بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم اگین ٹو اسپائر آن لائن کلاسز اور میں ہوں آپ کا بایولوجی ٹیچر محمد رحیل صابر اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیکچر ایٹ تو لیکچر ایٹ میں ہم کیا ڈسکس کریں گے سو لیکچر ایٹ ہمارا جو ہے وہ ہے لائزومس کے اوپر اور لائزومس کے بارے میں ہم کیا کیا سیکھیں گے لائزوم میں ہم پڑھیں گے اس کی ڈسکوری اور انٹروڈکشن اس کا اسٹرکچر اس کی فارمیشن اس کی فارمز اور فائنل میں ہم ڈسکس کریں گے فنکشنز کو ٹھیک ہے جی سو آئیے جی فرسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈسکوری اور اس کے انٹروڈکشن سے سو ڈسکوری بیسیکلی ڈی ڈیوو جو تھا نائنٹین فورٹی نائن میں فرسٹ ٹائم جو تھا وہ اس نے اس کو کیا کیا تھا ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ ہے کیا صرف اور صرف یوکریوٹک سیل میں ہوتا ہے یہ پروکریوٹک سیل میں نہیں ہوتا سنگل ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلیز ہے سٹوڈنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ لیکچرز پہلے بتایا تھا کہ جو آرگنلیز ہوتے ہیں وہ سنگل ممبرین بھی ہوتے ہیں وہ ڈبل ممبرین بھی ہوتے ہیں وہ وداؤٹ ممبرین بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو لائزوزوم ہے یہ سنگل ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے اس کا سٹرکچر شو ہو رہا ہے تو ایک ہی ممبرین ہے اور اس ممبرین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی ہائیڈرولیٹک انزائم ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ہائیڈرولیٹک انزائم ان کلوز ہے ایک سنگل ممبرین کے اندر ٹھیک ہے جی آئیے جی نیکسٹ اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں ممبرین باؤنڈیڈ ہے جی ڈیفینیٹلی سنگل ممبرین ہے تو ممبرین باؤنڈیڈ ہوگا کنٹین ہائیڈرولیٹک انزائم سٹوڈنٹ ہائیڈرولیٹک انزائم سٹینڈس فار دوز انزائم وچ آر ریسپانسیبل ٹو بریک دا کمپلیکس سبسٹانسز ان ٹو دا سمپل ون اب کمپلیکس کو سمپل میں کنورٹ کرنا یہ تو ڈائجیشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو انزائم ہوں گے وہ ڈائجیشن میں انوالو ہوں گے تو سیل کے اندر جب ڈفرنٹ چیزوں کی ڈائجیشن کی جاتی ڈفرنٹ سبسٹانس کی بریک ڈاؤن کی جاتی ہے کمپلیکس سبسٹانس کی سمپل میں بریک ڈاؤن کی جاتی ہے اس کے لیے یہ ہائیڈرولیٹک انزائم یوز ہوں گے اور ساتھ اس میں کیا ہے جی ایسڈ فاسفیٹیز انزائم اب ایسڈ فاسفیٹیز انزائم یہ بیسیکلی ایسے انزائم ہوتے ہیں جو ڈائجیشن کے دوران فاسفیٹ گروپ کو سیپریٹ کرتے ہیں اور ایسڈ فاسفیٹیز اس لیے کہا گیا کیونکہ لائزوزوم کے انزائمز کو اپنی فنکشنلٹی کے لیے جو ہے وہ ایسڈک پی ایچ ریکوائر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے ہم یہاں پہ اسے بول رہے ہیں ایسڈ فاسفیٹیز ٹھیک ہے جی تو یہ انزائم جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں سو so, میں نے جیسے پہلے بتایا ہائیڈرولیٹک انزائم ہے تو کام کیا کرے گا یہ پاورفل ڈائجسٹنگ انزائمس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے جی ذرا فارمیشن آف لائزوزوم کی طرف چلتے ہیں اب میں نے کہا جی ڈائجیشن کا کام کریں گے اور انزائم ہوں گے تو جب انزائم ہوں گے تو اسٹوڈنٹ انزائم بائنج کے تو پروٹین ہوتے ہیں اب پروٹین کون بناتا ہے وہ تو رائبوزوم بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروٹین آر ای آر کے اوپر موجود رائبوسوم بنا رہے ہوں گے اور وہ بنانے کے بعد ان پروٹینز کو انزائم کی فارم میں کہاں بھیجیں گے گال جی آپریٹس کے پاس اب گال جی آپریٹس جو ہے وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی کیا کرے گا پروسیسنگ کرے گا اور پروسیسنگ کرنے کے بعد ان کو لائزوزوم کی فارم میں چھوٹ چھوٹی پیکنگ کے اندر کیا کر دے گا ریلیز کر دے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیے جی اس سکیچ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رف اینڈو پلازم گریٹی کالم ہے اس نے پروٹین کے کانٹینٹ بنا کے چھوٹے سے ٹرانسپورٹ ویزیکل کی فارم میں کیا کر دیے ٹرانسفر کر دیے ٹورڈس گال جی آپریٹس جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ گال جی آپریٹس کا جو فارمنگ فیس تھا وہ ریسیو کرتا ہے سو سسٹرنی تو سسٹرنی جو ہے وہ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے جی ٹرانسفر ہوتا ہے جب وہ ٹرانسفر ہوگا تو فائنل جو ہے وہ میچورنگ فیس سے یہ والا جو ہے یہ میچورنگ فیس ہے یہاں پر وہ پروسیس کانٹینٹ نکلتا ہے گال جی ویزیکل کی فارم میں اسی گال جی ویزیکل کو ہم کیا بولتے ہیں لائزوزوم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس وہ جو گال جی ویزیکل ہیں وہ اصل میں کیا ہیں لائزوزوم ہی ہیں اب یہ چھوٹے سے جو پارٹیکل ہیں یہاں سے سپلٹ ہو کے نکلتے ہیں بارڈیڈ آف ہو کے نکلتے ہیں اس لیے تو اس کو لائزوزوم کہا گیا لائزومین سپلٹنگ جو ٹوٹ کے سپریٹ ہوتا ہے سومامین باڈی تو یہاں میچورنگ فیس سے ایک چھوٹی سی باڈی جو ہے وہ سپریٹ ہوتی ہے جبھی انہیں کیا کہا گیا لائزوزوم آئیے جی اس فارمیشن کو ہم ایک ویول کی فارم میں دیکھتے ہیں اس ویول میں دیکھتے ہیں جی کس طرح ان لائزوزوم کی فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس لائزوزوم ہے ان لائزوزوم میں کیا ہے ہائیڈرولیٹک انزائم ہے اب یہ جو ہائیڈرولیٹک انزائم ہے ڈیفینیٹلی یہ ڈائجیشن کریں گے اور انزائم کہاں سے آنے ہیں یہ دیکھ لیجیے جی آپ کو شو کیا جا رہا ہے کانٹینٹ فارمیشن ہو رہی ہے اینڈو پلازمک ڈیوٹی کالم میں یہاں سے کانٹینٹ جو ہے یہ برڈ کی فارم میں سیپریٹ ہوا سیپریٹ ہو کے گال جی اپریٹس کے پاس آنا شروع ہو گیا وہاں پہ فیوز
इस तरह जो है वो इसकी क्या होती है फॉर्मेशन होती है अब फॉर्म्स की तरफ चलते हैं फर्स्ट है जी प्राइमरी लाइजोसोम अब ये क्या होता है स्ट्रक्चर विच इज बर्डेड ऑफ एज ए गोल्जी वेजिकल इसका मतलब यह हुआ कि मच्योरिंग फेज से अभी जो बर्ड सेपरेट होता है जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है जिसने अभी प्रॉपर फंक्शन शुरू नहीं किया वो जो गोल्जी वेजिकल है उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी लाइजोसोम सेकेंडरी लाइजोसोम तो फेगोसिटिक वैक्यूल अब फेगोसिटिक वैक्यूल क्या होते हैं जब सेल एंडोसाइटोसिस करते हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं यानी बाहर से किसी भी सब्सटेंस को इंगल्फ करते हैं तो उस इंगल्फ करने पर उसको हमने पढ़ा था इनफोल्डिंग करके अंदर ले आते हैं तो वो जो इनफोल्ड करके जो छोटा सा वैक्यूल बनता है उस वैक्यूल को हम बोलते हैं फेगोसिटिक वैक्यूल अब उस फेगोसिटिक वैक्यूल में अगर फूड है या कोई भी किसी किस्म का कॉन्टैक्ट है कॉन्टेंट है बैक्टीरिया है वायरस है उसको अगर डाइजेस्ट वगैरह करना है तो उसके साथ फॉरन प्राइमरी लाइजोजम अटैच होता है जैसे ही उस फेगोसिटिक वैक्यूल के साथ प्राइमरी लाइजोम अटैच होगा अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी लाइजोम वो जो सेकेंडरी लाइजोम होता है फिर वो डाइजेशन करना शुरू करता है उस फेगोसिटिक वैक्यूल में जो चीज भी इंगल्फ की गई थी ठीक है जी तो लाइजोम अब क्या होगा इन एक्शन होगा यानी प्राइमरी लाइजोम अभी बन के सेपरेट हुआ था अभी उसने फंक्शन शुरू नहीं किया था लेकिन जब वो फेगोसिटिक वैक्यूल से जुड़ जाएगा अब उसने आने वाली इंगल्फ होने वाली चीज को डायजेस्ट करना है डायजेशन स्टार्ट करनी है इसका मतलब अब फंक्शन क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा ठीक है जी अब इसको जरा समझते हैं ये गोलजी वेजिकल है गोल्जी वेजिकल ने ये बना के दिया अब ये जो बना के दिया स्ट्रक्चर इसके अंदर एंजाइम है अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ तो जब तक इसके अंदर एंजाइम है ये सारे का सारा आपके पास क्या क्या रहेगा प्राइमरी लाइजोसोम ठीक है जी और ये है आपके पास एक शो हो रहा है वेजिकल फेगोसोम यानी जो फेगोसाइटोसिस से जो कंटेंट रिसीव हुआ जिसे आप फेगोसिटिक वैक्यूल भी कह सकते हैं अब इसके साथ ये देख लीजिए वैक्यूल के साथ लाइजोसोम अटैच हो रहा है अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सेकेंड लाइजोसोम क्योंकि अब एंजाइम इन एक्शन होंगे अब आने वाली चीज को क्या किया जाएगा डाइजेस्ट किया जाएगा ठीक है स्टूडेंट तो ये इसकी दो थी फॉर्म अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जिसके फंक्शन फंक्शन में फर्स्ट है जी फेगोसाइटोसिस अब फेगोसाइटोसिस क्या है बाहर से किसी भी चीज को सेल का इंगल्फ कर लेना अपनी मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके वो फेगोसाइटोसिस थी जिसमें हमने कहा था सॉलिड पार्टिकल क्या किए जाते हैं इंगल्फ किए जाते हैं तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को जो बाहर से रिसीव किए हैं उनको प्रॉपर डाइजेस्ट करना किसका काम है फेगोसाइटोसिस के जरिए लाइजोसोम का काम है इसका मतलब यह हुआ कि लाइजोसोम में क्या होंगे डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे और वो डाइजेस्टिंग एंजाइम आने वाली उस फूड को क्या करेंगे डाइजेस्ट करेंगे सो स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए ये हमारे पास एक फूड पार्टिकल है जो अंदर की तरफ जो है वो क्या हो रहा है एंटर हो रहा है तो मेम्ब्रेन ने एक प्रॉपर इनफोल्डिंग की और उसको रिसीव कर लिया और क्या बन गया फूड वैक्यूल बन गया जिसे आप फेगोसिटिक वैक्यूल भी बोलते हो या फेगोसोम बोलते हो अब यह क्या करेगा इस प्राइमरी लाइजोम से होगा क्या बन गया सेकेंडरी अब यहां पे क्या स्टार्ट हो चुकी है डाइजेशन तो जो फेगोसिटिक वैक्यूल है उसके साथ मिलकर डाइजेशन करना जो बाहर से जो फूड पार्टिकल्स आए हैं उनकी ये होती है फेगोसाइटोसिस विच इज डन बाय लाइजोसोम आइए सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन क्या है जी डिफेंस का काम करना अब डिफेंस का काम किस तरह इंगल्फ एंड डिस्ट्रक्ट एनी बैक्टीरिया तो अगर सेल ने किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया जो था वो क्या कर लिया इंगल्फ कर लिया सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस जो था वो क्या हो गया वो एंटर हो गया अब उसके साथ भी क्या करता है जी लाइजोसोम अटैच होता है और उसको डाइजेस्ट करता है तो इस तरह क्या हुआ सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी में डिफेंस का काम लाइजोम कर रहा होता है अब किस तरह कर रहा होता है जी ये देखिए जी इस तरह वन पार्टिकल सच एज वायरस और बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड बाई फैगोसाइटोसिस द लाइसोसोम फ्यूज विद द पार्टिकल कंटेनिंग वेसिकल कॉल्ड फैगोसोम एंड डिलीवर्स द हाइड्रोलिटिक एनजाइम्स तो स्टूडेंट इस तरह जो था वो क्या किया जाता है जी जिस तरह इसको इंगल्फ कर लिया गया तो इंगल्फ करने के बाद अभी लाइजोम इसके साथ अटैच होगा और अटैच होकर इसको क्या कर देगा डाइजेस्ट कर देगा ठीक है जी नेक्स्ट इसके नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन है जी ऑटो फैगी ऑटो स्टैंड फॉर सेल्फ फैगी स्टैंड फॉर ईटिंग सेल्फ ईटिंग यानी कि जिसमें वो सेल के अपने कॉम्पोनेट्स को खाना शुरू कर देता है कौन कौन से कॉम्पोनेट 
ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह पुराना हो गया खराब हो गया ठीक तरह फंक्शन नहीं कर रहा उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने का काम वो क्या कहलाता जी आर्टोफेगी क्यों क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ द सेल और लाइजोजोम सेल के अपने पार्ट को ही क्या किया जा रहा है डाइजेस्ट किया जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं आर्टोफेगी ठीक है जी अब इस आर्टोफेगी की करने का मकसद क्या होता है ताकि मटीरियल्स को प्रॉपर रिसाइकिल किया जाए रीन्यू किया जाए ठीक है जी सो किस तरह ये देखिए जी ये हमारे सामने इस डायग्राम में देखिए जी यहां पर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये मेम्ब्रेन जो है ये प्रॉपर इसको इंगल्फ करने आ रही है यहां पे इसको प्रॉपरली क्या कर लिया गया इंगल्फ कर लिया गया अब ये जो आपके पास वैक्यूल बना है इसे बोलते हैं ऑटोफेगोसॉप ठीक है जी क्योंकि इसमें सेल के अपने पार्टिकल को क्या किया जा रहा है इंगल्फ किया जा रहा है और अब की बार अब क्या बना ये देखिए जी लाइजोम लाइजोम अटैच हो गया इस आर्टोफेगोसोम के साथ यानी अब ये बन गया सेकेंडरी लाइजोसोम और यहां पे क्या किया गया उस माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेंट को डाइजेस्ट कर दिया गया ताकि इसको फ्यूचर में दोबारा जब जरूरत पड़े तो इन्हीं कॉन्टेंट को दोबारा नए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बनाने के लिए या किसी और पर्पज के लिए क्या किया जाए यूज किया जाए ठीक है जी इस आर्टोफेगी को आइए जी हम इस तरह एक और वीडियो की फॉर्म में भी देखते हैं such as old mitochondria this results in the destruction and recycling of these structures so is tarah kya kiya gaya ji mitochondria ki kya kar di gayi destruction kar di gayi theek hai ji aaiye ji ab isi ko isi autophagy ko kuch is aur andaaz mein dekhte hain ji yahan dekhiye ji aapke paas isme यहां पे देखिए जी यहां पे क्या हो रहा है जी ये आपके सामने मेम्ब्रेन जैसे पीछे मैंने डायग्राम में आपको शो की थी ये मेम्ब्रेन बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता चेक करिए जी इसको इंगल्फ करने के लिए आ रही है ठीक है जी अब ये बन गया जी आपके पास आटोफेगोसोम ये आपके पास लाइजोजोम है अब लाइजोम मूव कर रहा टूवर्ड्स आटोफेगोसोम की तरफ फ्यून हो गया फ्यून के बाद क्या कर दिया गया उसको डाइजेस्ट कर दिया गया ब्रेक कर दिया गया और जो कंटेंट बनेगा उसको क्या कर दिया गया जी एक्सपोर्ट कर दिया गया इनटू द साइटोप्लाज्म ताकि फ्यूचर में क्या कर दिया जाए यूज कर लिया जाए ठीक है जी सो नेक्स्ट फंक्शन जो है हम डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट फंक्शन क्या है जी इन स्टारवेशन स्टारवेशन स्टैंड फॉर अब जो है वो कुछ दिनों से आपने खाना नहीं खाया और जब खाना नहीं खाया बॉडी को एनर्जी की जरूरत है अब एनर्जी तो जो है वो आप तभी लोगे जब आप फूड रिसीव करोगे फूड तो आप रिसीव नहीं कर रहे जब फूड आप रिसीव नहीं कर रहे तो उस वक्त क्या होता है बॉडी के अंदर जो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सेल्स के अंदर जो स्टोर फूड पड़ा होता है उसको फिर क्या किया जाता है जी लाइजोजोम उसको ब्रेक करता है और ब्रेक कर क्या करता है आपकी बॉडी को एनर्जी देता है तो इस तरह बॉडी के अंदर जो फिजोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें क्या किया जाता है डिफरेंट सब्सटांस को ब्रेक करके बॉडी को एनर्जी दी जाती है एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन वो भी लाइजोजोम करता है इसके अलावा आल्सो कॉल्ड डी जनरेशन ऑफ द सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या मतलब जब फ्रॉग जो है आप उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें तो जब फ्रॉग लार्वा फॉर्म में पैदा होता है तो उस वक्त उसकी एक लंबी सारी टेल होती है ठीक है जैसे जैसे वो अडल्ट होता है उसकी टेल खत्म हो जाती है और टेल खत्म होने के बाद अब जो अडल्ट होता है उसमें टेल नहीं होती तो अब उस जो है वो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान उस टेल को खत्म करना सारे सेल्स का डीजनरेट हो जाना और टेल डिस्कार्ड कर देना खत्म कर देना ये सारा काम कौन कर रहा होता है लाइसोम तो असल में टेल के सेल्स के अंदर लाइसोम पैदा होते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं सारे सेल्स को मार दिया जाता है जिसे आपने किसी जमाने में अपॉपटोसिस का नाम दिया था तो सेल्स में अपॉपटोसिस होती है वो लाइजोम करता है सारे सेल डीजनरेट कर दिए जाते हैं इस तरह टेल को खत्म कर देते हैं तो इस तरह डिवेलपमेंटल प्रोसेस में का जो है वो रोल है लाइजोम का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन याद कीजिए जब मैंने पीछे अब आपको एग्जांपल दी थी पैंक्रियाज की लेक्चर नंबर सेवन में उसमें हमने कहा था जी पैंक्रियाज जो था वो पैंक्रियाटिक जूस भेजता है उस पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेस था अमाइलेस था ट्रिप्सिन था तो बेटा वो जो सारी सिक्रीशन थी वो लाइजोजोम की फॉर्म में ही आ रही थी अब पैंक्रियाज से निकल कर वो जिडिनम में जाकर डाइजेशन कर रहे थे तो वो सेल के बाहर जाकर जो डाइजेशन हो रही है किसी और जगह जाके वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसके लिए एंजाइम वगैरह रिलीज करना और जाके डाइजेशन करना वो भी काम किसका है जी इसी का आई जी अब हम इसकी अब नॉर्मलिटीज डिस्कस करते हैं अब नॉर्मलिटीज में स्टोरेज डिजीजेस अब स्टोरेज डिजीजेस क्या है अकेमुलेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोजीन या ग्लाइकोप्रोटीन अब क्यों होगी जी 
लाइजोसोम्स आर एब्सेंट ड्यू टू म्यूटेशन तो स्टोर डिजीज में क्या है जी आपकी बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड होना शुरू हो जाते हैं स्टोर होना शुरू हो जाते हैं क्यों क्योंकि म्यूटेशन हो गई लाइजोम नहीं बना अब सो लाइजोसोम के अंदर एंजाइम थे एंजाइम ने क्या करना है आने वाली उस फूड को उस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना है अब लाइजोम तो बने नहीं जब लाइजोम बने नहीं इसका मतलब यह हुआ कि जो फूड वगैरह रिसीव हुई है जो कंटेंट वगैरह सेल के अंदर है वो डाइजेस्ट नहीं होगा जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा जब वो स्टोर जो होना शुरू हो जाएगा तब जो डिजीज पैदा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टोरेज डिजीजेस आइए जी ये डिजीजेस ज्यादातर क्या है कॉन्जेंटल मीन पैदाइशी होती हैं जी ज्यादातर ठीक है जी इनमें फर्स्ट है जी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 अब ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में क्या होता है स्टूडेंट हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोस होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दी जाती है लीवर के सेल्स के अंदर मसल्स के सेल के अंदर और जब जरूरत पड़ती है तब क्या किया जाता है एंजाइम जो है वो इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज और वो ग्लूकोज बॉडी में क्या करती है एनर्जी देती है सपोज अगर ऐसा हो जाए कि एंजाइम जिन्होंने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है वो नहीं बने जब वो नहीं बने तो लीवर के सेल्स और मसल्स के सेल्स रिमेन फिल्ड With glycogen, क्योंकि glycogen को break करने वाले इंजाइम नहीं बने लाइजोजोम नहीं बने तो क्या होगा हमारे लीवर के सेल्स और मसल्स के सेल रिमेन फिल्ड विद ग्लाइकोजन इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप टू डिजीज इसमें क्या होगा इंजाइम जो है वो नहीं बने जिन्होंने ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है इसका मतलब ये हुआ कि लीवर के सेल्स और मसल्स के सेल जो है वो ग्लाइकोजिन से फिल रहेंगे ठीक है जी और ये जी दूसरी एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी टैसेक्स डिजीज इसमें क्या होता है जी लिपिड कि कैटाबोलिज्म करने वाला एंजाइम नहीं बनता जिसकी भी हाफ पे क्या होगा लिपिड एकेमुलेट होना शुरू हो जाती है जब लिपिड एकेमुलेट होना शुरू हो जाएगी ब्रेन के सेल्स के अंदर तो उसकी भी हाफ पे क्या होगा मेंटल रिटार्डेशन दिमागी तौर पे कमजोरी होना शुरू हो जाएगी और डेथ भी इससे हो सकती है तो स्टूडेंट इस तरह हमारा जो था वो आज का लाइजोम वाला टॉपिक खत्म हुआ आइए जी हम इसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास लाइजोम वाज डिस्कवर्ड बाय तो पैलेट है डी डी है गॉलज है रॉबर्ट ब्राउन है तो बीटा ऑप्शन थी जी डी ट्यूब ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू टेसेक्स डिजीज इज काज बाय द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अल्फा है जी ग्लाइकोजन बीटा है जी प्रोटीन चार्ली है जी पॉलीसेक्राइड डेल्टा है जी लिपिड तो अभी लास्ट में पड़ा था लिपिड नेक्स्ट है जी लाइजोसोम्स आर सेंथसाइज बाय तो लाइजोम की फॉर्मेशन वाली मैंने आपको स्लाइड प्रॉपर दिखाई थी तो कहां से बन रहा है जी एंडोप्लाज्म से न्यूक्लियस से गोलजीप तो फाइनल प्रोसेसिंग गोलजी ऑपरेटस कर रहा था तो गोलजी ऑपरेटस है जी ठीक है जी चार्ली ऑप्शन आइए जी नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लाइजोम सेकेंडरी लाइजोम सो स्टूडेंट ये वाली स्लाइड आपको याद होगी जी प्राइमरी लाइजोम जो अभी गोलजी वेजिकल बने हैं अभी इनएक्टिव फॉर्म में है प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा वो आपके पास प्राइमरी है और जब ये क्या करते हैं फेगोसिटिक वैक्यूल से अटैच हो जाते हैं फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं अभी नेम क्या बोलते हैं सेकेंडरी लाइजोम सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं जी डिफाइन स्टोरेज डिजीज तो स्टूडेंट ये वाली स्लाइड आपने देखी जी स्टोरेज डिजीज क्या है जी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटांस एकेमुलेट होना शुरू हो जाते हैं वजह क्या है जी म्यूटेशन हो गई लाइजोजोम नहीं बने इंजाइम नहीं बने जब इंजाइम नहीं बने तो आपकी बॉडी के अंदर वो सब्सटांस ब्रेक नहीं होगी वो क्या हो सकती है वो ग्लाइकोजिन हो सकती है वो लेपिड हो सकती है तो कोई एक एग्जाम्पल आप कोड कर दीजिएगा ये हमारे पास थी जी क्वेश्चन टू स्टोरेज डिजीज क्वेश्चन थ्री है जी हमारे पास वट इज आटोफेगी तो आटोफेगी में हमने पढ़ा था सेल्फ डिस्ट्रक्शन है जिसमें जो ओल्ड वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं इस तरह किया क्या जाता है सेल को रीन्यू किया जाता है या सेल की रिसाइकलिंग की जाती है तो ये था क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर की तरफ चलते हैं डिफाइन टेसेक्स डिजीज तो टेसेक डिजीज में क्या है जी ये लास्ट पे है कि लिपिड कैटाबोलिज्म वाले एंजाइम एब्सेंट होते हैं लिपिड एकेमुलेट हो जाती है ब्रेन सेल्स के अंदर और मेंटल रिटार्डेशन काज करती है और इवन इससे क्या हो सकती है डेथ स्टूडेंट so, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे अब तक के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़